ప్రతిరోజు గొడ్డులా సాకరి చేస్తున్నాం కావాలంటే చూడండి చెవట్లా చిందిస్తున్నాం మనం పని వాళ్ళకి పని వాళ్ళ తయారయ్యాం ఇక ఈ పని చేయడం నా వాళ్ళ కాదు ఎంత హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళం ఆ బాస్ గాడు వచ్చి బోర్డు మీటింగ్ అని పెట్టాడు ఆ పనేళ్ళకి మళ్లీ కొమ్ములు వచ్చాయి మీరేం బాధపడకండి సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్న ఎండికి ఆల్రెడీ మెసేజ్ పంపా నేనే ఎండిని ఎండి అంటే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అని చా నేను మిరియాలు ధనియాలు అనుకున్నా నీతో జోక్ లేసే టైం నాకు లేదు వెళ్ళి మీ ఎండిని బిలు ఈ హోటల్ ఎండి ఆయనే బాబు ఆ మాత్రం సంతకం మాకు వచ్చు బయలేరు ఆంజనేయులు నీ బాధంతా అర్థం చేసుకున్నాను కాబట్టి నీకు ఐడియా ఇస్తున్నాను రిటైర్డ్ హక్ మాదిరిగా నేను వచ్చేంత వరకు ఈ హోటల్ ఎండి పోస్ట్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ ఇంకొకరికి అప్పచెప్పు నీకున్న ఒక్క అధికారం బోర్డు రద్దు చేయలేదు ఆ కొత్త ఎండికి మళ్ళీ ఫుల్ పవర్స్ ఉంటాయి నువ్వు పెవేలియన్లో హ్యాపీగా ఉండు ఉంటాను ఈ హోటల్ కి ఎండి ఎవరిని చేస్తున్నారు ఇంకెవరు ది గ్రేట్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఆవుల అంబుజనాభం అనబడు నేను మనసా వాచా కర్మణ కట్టుబడి మనసా వాచా కర్మణ కట్టుబడి ఈ సూపర్ కాంటినెంటల్ హోటల్ కు ఈ సూపర్ కాంటినెంటల్ హోటల్ కు చైర్మన్ అండ్ ఎండి గా పదవి స్వీకారం చేస్తున్నాను చైర్మన్ అండ్ ఎండి గా పదవి స్వీకారం చేస్తున్నాను ఈ హోటల్ పవర్ ఆఫ్ పట్టా కూడా ఈ హోటల్ పవర్ ఆఫ్ పట్టా కూడా నిర్మల హృదయంతో స్వాధీనం చేసుకుంటున్నాను నిర్మల హృదయంతో స్వాధీనం చేసుకుంటున్నాను ఈ గురుతర బాధ్యత నాకు అప్పచెప్పిన ఈ గురుతర బాధ్యత నాకు అప్పచెప్పిన గౌరవనీయ ఆంజనేయుల గారికి సర్వదా రుణపడి ఉంటాను గౌరవనీయుల ఆంజనేయుల గారికి ఏదో రుణపడి ఉంటాను పవర్ దొరికింది కదా అని పేట్రేగిపోయి పవర్ దొరికింది కదా అని నా సొంత తెలివి ఉపయోగించక నా సొంత తెలివి ఉపయోగించక ఆయన విశాల అనుభవం అపార తెలివిని ఆయన విశాల అనుభవం అపాయ తెలివిని సదా సంప్రదించి భక్తిభావంతో సంచరిస్తాను సదా చింతించి సంప్రదించి బాస్ భావంతో సంచరిస్తాను కొత్త ఎండికి ఏదో పూల్త స్వాగతం చెప్తారనుకుంటే ఈ నలుగులో నొరగలు తంతేంటి ఏంటా ఒంటికి సబ్బు రాసుకోగానే ట్యాంక్ నుండి వాటర్ రావడం ఆగిపోయింది షవర్స్ ఒట్టిపోయి మీరు ఇలా టవల్స్ చుట్టుకుని వచ్చారా ఇది ఫైవ్ స్టార్ కల్చర్ కే అవమానం వెంటనే ఈ అపర భగీరథుడు మీ బాత్రూమ్ లకి నీళ్లు తెప్పిస్తాడు ఉండండి దుర్భరం ప్రమాణ స్వీకారమైన మరుక్షణమే ఈ జలం ప్రాబ్లమ్స్ కి స్వీకారమైంది ముందు నుంచి నేనే ఎండినైతే అసలు ఈ సమస్యలే తలెత్తేవి కావు ఈ సూపర్ కాంటినెంటల్ తలదించుకోవాల్సి వచ్చేది కాదు అయితేనేమి మించిపోయినదేమి లేదు నేను కాలు పెడితే కదా ఇక అంత స్మూత్ గా జరుగుతుంది Oh, 
ఒరే సర్వం ఏంటైదంత లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ మన హోటల్ లో నీరు నిండుకుంది పక్క హోటల్ లో 20 బకెట్ల నీళ్లు అప్పటికి తెచ్చాను 100 బకెట్ల అప్పటికి తెచ్చినా సరే మన హోటల్ వాటర్ సంప్రదింపలేము అయినా వాటర్ ట్యాంక్ ఫోన్ చేయకుండా ఈ తంగర పని ఏంటి వాళ్ళ వాటర్ ట్యాంకర్లని స్ట్రైక్ అంటండి అందుకే ఈ వాటర్ లిఫ్టింగ్ సరే ముందు నల్ లిఫ్ట్ చేయ్ అగో సర్ మిక్ ఫ్యాక్స్ ఎందుకరా గొంతు కోసం మాక్స్ లా రుస్తావు ఒరే అదేంటి చూడు ఏంటిది సింగపూర్ నుంచి ఫ్యాక్సా సింగపూర్ టూరిస్ట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఇండియా వస్తున్నారట మన హోటల్లోనే ఐదు రోజుల పాటు యాభై రూములు బుక్ చేస్తారట మన పంట పండింది డాన్స్ లాగి డాన్స్ ఏంటి అసలు పూర్తిగా చదివావా ఇదిగో పిల్ల అనవసరంగా నోరు పాడేసుకోకు చదివాక చిందేసాను నేను చివరి పదాలు పూర్తిగా చదువుండు హోటల్లో కంపల్సరీగా స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంటేనే కన్ఫర్మ్ చేస్తారా బేతింకే నీళ్ళు ఇంకా స్విమ్మింగ్ ఎక్కడా నేను ఛార్జ్ తీసుకున్నాక మన దశ తిరిగిపోయింది నా ఫేమ్ సింగపూర్ వరకు పాకింది ముందు ఇక్కడ నీళ్లు ప్రవహిస్తేగా పాకినా డేకినా దూకినా ఈదినా పూల తొట్లకే నీళ్ళు లేవు ఇక పూలేవు నింపుతావు నింపాలి నేను సింగపూర్ వాళ్ళకి ఫ్యాక్స్ చేశాను వాళ్ళు కన్ఫర్మేషన్ పంపారు ఇంకో వారం రోజుల్లో వాళ్ళు ఇక్కడ దిగుతున్నారు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ దింపు వాళ్ళని పాతేస్తారు నన్ను తక్కువ అంచనా ఎక్కువ ఈ పూలు నింపి తీరుతాను ఏదన్నా బ్యాంక్ లాకర్ ఖాళీ చేయాలి ఇది నింపాలంటే ఈ ఐదు రోజులకి వాళ్ళ రూములకి తిండికి కలిపి బిల్లు ఎంత అవుతుంది అనుకుంటున్నావు మినిమం ట్వంటీ ఫైవ్ లాక్స్ ఓ గోతులో నీళ్ళు కోసం అది వదులుకుంటామా మరి ఎలా చేద్దాం ఇక్కడ వాటర్ ట్యాంకర్స్ స్ట్రైక్ కదా ఇక్కడ ట్యాంకర్ స్ట్రైక్ అయితే మహారాష్ట్ర నుంచి తెప్పిద్దాం మహారాష్ట్ర నుంచి ట్యాంకర్ లా ఎస్ సర్వం వెంటనే ఏర్పాట్లు చూడు ఎందుకు సర్వాడు మా ఊరు నుంచి తెప్పిస్తా మీ ఊరు నుంచా ఓ పక్క కర్ణాటక వాళ్ళు మీకే కావేరి నుంచి ఒక్క చుక్క కూడా నీళ్లు రాల్చట్లేదని గోల పెడుతూ మళ్ళీ ఇక్కడగా ఎలా అనకుండా పార్ట్ టూ తీస్తారంట దీన్ని ఏ సముద్రంలో షూట్ చేస్తారో ఏంటో అనకుండా నీళ్లలోనే కాదు చెట్ల మీద ఉండొచ్చు ఇంకా నయం దాని వెయిట్ కి చెట్టాగద్దు వాళ్ళేదో రాస్తుంటారు ఆగాగు పూల్ దగ్గరికి ట్యాంకర్ వెళ్ళదు ఇక్కడి నుంచే పంపించాలి నీళ్లు పైప్ పెద్ద ఉందా దాని పూర్తి పేరు అనకొండ చిలువ అనుకుంటా అవును ఇండియాలో కొండ చిలువ అని ఆఫ్రికాలో అనకొండ అని అమెరికాలో బాస్ అని పిలుస్తూ అసలు అనకొండ లేదనుకుంటా ఏదో కట్టుకథ ఇంటుంది అమ్మే కొద్ది వింత జంతువుల్ని సృష్టిస్తూనే ఉంటారు నిజానికది మన పెనుగొండలో వానపామంత కూడా ఉండదేమో వెర్రోళ్ళు టిక్కెట్ కొనుక్కుని మరీ భయపడతారు ఎందుకో ఆంజలు నీ ధైర్యానికి ధరం మీరు చక్ర ఇవ్వచ్చు ప్లాస్టిక్ ముఖం చూసి పల్టీలు కొట్టిన నిన్నే చూశాను గాల్లో ఈ గొట్టం ఏంటండి మహారాష్ట్ర నుంచి మహాసాగరం వచ్చింది నా నీళ్లు నా నీళ్లు నా నీళ్లు అరవా తీసే తగ్గిస్తావా జల భూమి మొదట విడతకు ఇదే ఆరంభం జలండే ఆగాగా తొలిగం కొంత బట్టి తులసి కోటలో పోయాలి నువ్విక్కడుండు మనం అక్కడికి వెళ్దాం నడండి సర్వం ఇప్పుడు ఇప్పో మళ్ళీ కట్టేస్తావు ఎందుకు ఇప్పుడు చెప్తుంటే వినపట్లేదా నీకు రే బుర్ర ముసు లేదవా ఓపెన్ చేయరా ఫుల్ ఓపెన్ సార్వాడు అంటే అంతే నీళ్లు వచ్చాయి ఏంటి ఎనిమిది వేల లీటర్ల వాటర్ ట్యాంకర్ లో ఒక చెంబుడు నీళ్లు మోసుకొచ్చావా మనం కొట్టిన కొబ్బరికాయలు ఎంతకంటే ఎక్కువ వచ్చిందే మీరు ఇన్ని వందల వాటర్ ట్యాంకులు చూశారు ఒక్కదాని వాల్వ్ అయినా కారకుండా ఉండటం చూసారా అలాంటిది పక్క రాష్ట్రం నుంచి కాచుకుంటూ వస్తే ఏం మిగులుతుంది తులసిదేదం తప్ప అయితే ఇప్పుడు ఎలా మనకు ఆ సింగపూర్ ఆర్డర్ పోయినట్టేనా డోంట్ వరీ శాంత టూ త్రీ డేస్ లో నేను మంచి ఐడియా ఇస్తా ఈ లోపు రెండో విడత జల భూమి నే ఆరంభిస్తా రెండో విడత ఎస్ కడవెత్తుకొచ్చింది కన్నె పిల్ల
ఇన్స్టంట్ సక్సెస్ పూల్ చూడ్డానికి ఎంత బాగుందో నిండు కొండల నో ఇంత చేసి ఒక వెళ్తి డైవింగ్ బోట్ లేదు అది లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ కస్టమర్స్ ఒప్పుకోరు ఒప్పుకోకపోతే ఎలాగండి సింగపూర్ వాళ్ళు రేపు దిగుతున్నారు నీళ్లయితే రాత్రి పగలు కష్టపడి హుస్సేన్ సాగర్ లో దొంగతనంగా బిందెలు పుంచి ఐదు రోజుల్లో పూల్ ని నింపగలిగాం గానీ డైవింగ్ బోర్డు ఫిక్స్ చేయాలంటే కనీసం టూ ఫిక్స్ అన్న పడుతుంది టెంపరీగా ఇవాళ ఒకటి ఫిక్స్ చేయిస్తాను జలభూమి మూడో విడత కూడా విజయవంతంగా ముగిసింది ఇక పూల్ ని ఏనాగరాడి చేత ముందుగా ఈ చిన్న పిల్లాడి చేత పై నుంచి డైవ్ చేయిద్దాం అవును ఇది మంచి ఐడియా వాళ్ళైతే సంతోషిస్తారు చూసే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆగండి కష్టపడి ఈ కార్యక్రమం తలపెట్టి ఘన విజయం సాధించిన నన్ను పక్క పెట్టి పిల్లా పిచ్చు అంటారేటి ఈ పూల్ నేను ప్రారంభిస్తూనే పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది నువ్వా డైవింగ్ సంశయిస్తారంటే దోకండి ఇంత పిరికోళ్ళు ఏంటండి బాబు దొరకండి ఊపిరి పిలుచుకోనేమంటున్నానా నన్ను చేయమంటారా దోకండి దోకండి మరి ఇప్పటిదాకా పిలిచిన గాలికి ఒక హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ నిండేది మీరు త్వరగా కానివ్వండి మళ్ళీ రావు కాలం వచ్చేస్తుంది నా లెగ్స్ లో శీతాకాలం నా కళ్ళలో వర్షాకాలం వచ్చినట్టుంది నాకు ఆలోచన వచ్చింది ఆకాశంలో వేలాడు తీస్తే తప్ప ఆలోచనలు రావు కొందరికి ఇలాంటి పనులు చిన్న పిల్లలు చేస్తేనే ముచ్చటగా ఉంటుంది వాళ్లతోనే ఓపెన్ చేయించుదాం ఇక మీరు దోకండి అబ్బా నేను లాస్ట్ లో దుక్తానయ్యా ముందు అందరినీ దోకని పిల్లలు అయిపోయారు సరే మీరు కూడా దోకండి అధికారంలో ఉన్న నేను ఆఖరణ దూకటం మర్యాద ఆంజలు నువ్వు దోకలవ ఎక్కడి నుంచి ఇంకా రండి ఆగు అందరినీ అవని ఇంకా హోటల్ బిల్డింగ్ తీసుకొచ్చి దీనిలో వెయ్యాలి అందరూ వచ్చేసారండి మీరు తప్ప రండి పాపం భయమేమో అంతే అంతే నాకు భయమా అయినా మీతో నాకు మాట్లాడి
భయాన్ని కోపంతో కప్పేస్తున్నాడు నాకు సముద్రం అంటేనే లెక్కలేదు ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్ లో లెక్క నా చిన్నప్పుడు బొబ్బర్లంక నుంచి శ్రీలంక వరకు ఈదుకుంటా వెళ్ళాను తెలుసా ఓహో అప్పుడేనా మన నీళ్లలో ఏదో తిమింగళం కనిపించింది అన్నారు ఏమి పరాభం ఎంత అవమానం అసలు ఆ సింగపూర్ పార్టీ మా హోటల్ కే ఎలా ఆర్డర్ ఇవ్వవలే ఇచ్చి తిరిపో అందులో స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉండవలనన్న కోరిక వారేలా కోరవలె కోరి తిరిపో ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్ నేనే ప్రారంభించవలనన్న ఆశ నాకేలా కలగవలే కలిగినది పో అందులో దూకటానికి మేమేలా భయపడవలె నేను భయపడి తిరిపో వాళ్లేలా దూకవలె దూకి నన్నేలా పరిహసించవలె ఆంజనేయులా వెర్రివాడు సౌమ్యురాలైన శాంత కూడా నన్ను చూసి పరిహసించవలెనా పిల్లలచే కూడా పరాభవం పొంది తినే అసలు దీని కారణం వద్దు వద్దమ్మా పంచభూతమా